Márcia Tibur. Aqui se diz filósofa. E se diz feminista. Se diz filósofa, não tem nada. Você não é filósofa nem aqui, nem na China. Tá falando a Márcia Tibur. Até um animal tem um senso de realidade melhor que o seu. Eu saí do Brasil em 2018. Primeiro fui aos Estados Unidos numa instituição que protege escritores perseguidos. Depois acabei recebendo um convite de uma universidade daqui, que é a Paris 8, que me acolheu, é, porque a, a França tem esse tipo de, de programa de acolhimento, como tem nos Estados Unidos, eu acabei ficando aqui. Eu saí do Brasil porque fui perseguida e ameaçada de morte por grupos fascistas pelo aquilo que no Brasil a gente chama de gabinete do ódio, que é um sistema complexo de violência simbólica, verbal, linguística, textual, que circula nas redes sociais, que produz fake news é, e, e é uma verdadeira empresa de desinformação. É, no Brasil ficou muito claro que não apenas o fascismo produzido lá <risos> e produzido no mundo, serve ao capitalismo, mas também ficou claro que o fascismo em si mesmo é uma mercadoria importante, vendável, que produz lucro. Então, toda uma imprensa surgiu no Brasil voltada à produção de ódio. Eu, especificamente, fui alvo de uma campanha de difamação e de uma perseguição que culminou com essas ameaças de morte e eu saí do Brasil, tive que sair do Brasil em, no final de 2018 é, porque percebi que não apenas a minha vida tinha se tornado inviável por lá, afinal de contas sou uma professora, sou uma escritora e não podia mais exercer os meus ofícios lá. Então eu fui muito perseguida em função da minha fala pública, da minha denúncia do golpe de Estado de 2016 da minha defesa de Dilma Rousseff, de Luiz Inácio Lula da Silva. Lula, Lula. Isso, gente aberta, gente afetuosa. Viver sem medo de ser feliz. Eu fui muito perseguida também pelos livros que eu escrevi, é, porque em 2015 eu publiquei um livro chamado uh. Como Conversar com o um Fascista. E esse livro foi muito provocativo, digamos, porque eu denunciei o autoritarismo da vida cotidiana nesse livro. E a partir dali, eu me tornei foco de certos personagens da extrema-direita. É uma grande mentira essa senhora chamada Márcia Tiburi. Mas não passa de uma feminista comunista que quando fala só toma sopa de letrinha. Seria muito divertido, pelo menos, tirar ela de todos os debates da televisão. Esses agitadores fascistas são os sujeitos que recebem dinheiro, é internacional e nacional para causar a, as comoções ali é, internas no país, mas é, tudo isso se tornou, em 2000, 2017, isso se tornou um projeto consistente, organizado, publicitário, se voltou contra pessoas sobre as quais se podia usar como, como um palanque, como uma alavanca. Então, eu era uma dessas pessoas. É isso que você é. Márcia Tiburi, uma senhora de uma grande fascista. Eles descobriram o óbvio, que quando a política se transforma em pura publicidade, o conteúdo já não importa. Importa aparecer. Eles conseguiram isso faz... usando várias personagens que tinham famas em gradações diferentes. Eu tinha uma certa fama. E a minha fama foi difamada a partir de, de fake news e de uma campanha muito organizada de difamação contra a minha pessoa. Eu acredito que isso seja porque eu, no Brasil, sou uma intelectual pública, feminista, de esquerda. Eu não sou vendida, nem comprada, sou absolutamente livre. Então, talvez isso tenha me tornado uma pessoa perigosa, porque eu sempre fiz o que queria, 
falei o que queria, então a mulher não está autorizada a falar e nunca me importei se ia incomodar ou se ia também ter que pagar um preço pelas minhas ideias e pelas minhas colocações. E não está autorizada a expressar seu pensamento. A minha autenticidade prejudicava esses fascistas todos. Eu fui candidata no Brasil também em 2018. Antes eu nunca havia sido candidata. Tem que construir uma democracia muito forte. Nós vamos recuperar a política entre nós e vamos devolvê-la aos cidadãos. Não é uma carreira que eu almejo na vida, mas naquele momento brasileiro eu entendi que podia ser necessário e que podia ser útil é, no contexto. E agora eu vivo aqui tentando... Ah, tentando sobreviver, levando um dia de cada vez, assim, programaticamente. Hoje é hoje, amanhã será outro dia e assim seguimos. Continuo muito engajada no movimento feminista, muito engajada nos, nos processos culturais do Brasil e é o nosso caminho mas sobretudo tentando viver a minha vida de a, gente tem a minha vida de professora de filosofia a minha vida de, de pensadora mas óbvio que que também construo esperanças todo o tempo seja na minha vida pessoal seja nas militâncias que eu continuo mantendo no Brasil violentas em condições para uma vida justa e digna, ou seja, uma vida em que direitos... Fundamentais... Saindo do Brasil, eu saí com uma mala, uma mala grande com minhas, as roupas que, tinham, que eu achava importantes de carregar comigo, dois, três livros, pouca coisa. Eu joguei fora todas as minhas coisas da minha vida, joguei tudo fora, tchau, dei para todo mundo, podem levar. Aí eu levei uma pequena mala com materiais de pintura e desenho que eu carregava comigo, mas nunca usava. E aí quando fui para os Estados Unidos, sozinha, no meio da neve, sozinha, sem ninguém, além de escrever, que era uma atividade que eu tinha sempre, eu voltei a, a desenhar. E no começo foi muito difícil porque realmente é uma outra linguagem, é uma linguagem que faz parte da minha vida, mas que eu nunca tinha tido a oportunidade, o tempo e a seriedade necessária para isso. Mas eu tento hoje conectar o meu trabalho como construtora de, de textos filosóficos, de teorias filosóficas, o meu trabalho como escritora de romances, né, de novelas, e o meu trabalho, esse novo trabalho, que é um trabalho com as artes visuais. É um exercício que implica muitas descobertas e que descongestiona os seus hábitos mentais, né? descongestiona seu modo habitual de pensar. Nessa tentativa de, de casar, de reunir essas linguagens, eu fiz um projeto que é um projeto que eu chamo de Alegorias da Colonização. Eu acho que a minha questão como artista, talvez ser uma das minhas questões, ou pelo menos a questão nesse momento, é o Brasil. E o que significa é vir de um país e conviver com o um país que foi perdido e, ao mesmo tempo, um país que tem uma relação específica com a violência. Então, as minhas imagens têm relação com esse Brasil colonizado. E me toca muito, em específico, a violência da ditadura militar. Esse livro também que eu estou escrevendo aqui nesse grande pano é um romance que, que eu publiquei em 2018, mas já era um romance sobre uma mulher que foi torturada e que sobreviveu à ditadura e que volta para o Brasil, que se chama Sob os Pés, Meu Corpo Inteiro. Estou copiando o livro por inteiro aqui, é para quem tiver paciência vai poder ler o livro aqui. <risos> Tem um jogo plástico entre... entre 
o texto escrito e a, e a construção dessas imagens. É como se o próprio texto fosse uh, imagem também. Ele, ele vai compondo as imagens. É uma tentativa de re, reconstruir o cosmos, de reposicionar o cosmos. <risos> Uh, nesse sentido de sair do caos e poder produzir um cosmos entre o filosófico, o literário e o, e o visual. É um esforço metodológico. Como retratar um torturador? Essa era a minha questão. Quando eu resolvo desenhar os 377 retratos dos torturadores, eu espero com isso produzir memória, chamar atenção, fazer com que as pessoas lembrem. É preciso construir caminhos para que a gente possa resgatar uma ideia de país e, e, um, e, e se possa construir um projeto de país, porque, a meu ver, nós não tivemos um projeto de país até agora. Isso não, não aconteceu. E eu acho importante a gente lembrar das nossas feridas. A meu ver, não há futuro possível se nós não elaborarmos esse passado. Eu tenho muita esperança que a gente possa aprofundar o nosso diálogo através dessa, dessa produção artística. O grande inimigo do fascismo é o pensamento crítico. Mas o pensamento crítico ele pode se fazer verbalmente, mas talvez nesse momento da nossa história, nesse contexto de indústria cultural, sociedade do espetáculo, talvez as imagens possam trazer é, chaves novas é, pra, pro res, para o resgate da própria percepção. O bacana é que a, aí depois a pintura, cada um que olha, vai achar uma coisa diferente. Né? Então o, o procedimento de, de quem do artista nesses processos, é, ele vai até um, um determinado ponto. A obra sempre é completada no olhar de quem a observa. Então, isso também é curioso. Pensar o que será que vai acontecer com as pessoas quando elas olharem para isso. Né? Essa percepção que vem sendo massacrada, que vem sendo atacada, é o nosso, a nossa capacidade de pensar, a nossa mentalidade e a nossa sensibilidade que estão sitiadas, que estão uh, realmente dominadas. Desde de toda essa colonização da nossa mentalidade, da nossa sensibilidade, a colonização dos nossos corpos, a colonização inclusive das nossas relações. E, a meu ver, uh, o poder das artes está em uh, desmontar é, essas estruturas, abrindo a percepção das pessoas. O belo, na verdade, sempre esconde o horror. E essa é, essa é a minha vontade, que as pessoas possam meditar e refletir sobre o horror, para que possam superar esse horror, mas que tenham um lugar para acolher os seus olhos, né? que, que o olhar seja acolhido e dessa maneira que as pessoas possam refletir com mais profundidade. Tem uma questão atravessada nesse momento na minha vida, que é muitas pessoas pedem para eu falar sobre o exílio e eu não consigo falar sobre isso. Uh, já tentei escrever três livros sobre isso, todos esses livros viraram outra coisa. Eu não sei se eu vou sair do exílio, não sei se eu vou ter tempo de sair do exílio na vida. É, óbvio que eu espero que sim, até para poder olhar para essa experiência, né? Mas eu não consegui escrever sobre o exílio porque eu acho que eu ainda tô muito perto, eu tô dentro dele e tô no trauma, então como é que você reconhece o trauma? Quando você não você não consegue dizer, você não tem mecanismo para elaborar porque você está dentro, né? Por isso que eu tenho, eu tenho pensado muito e, e tentado viver não como uma vítima, uh, porque vítimas, uh, existem muitas vítimas, mas a vítima, sobretudo, é aquela pessoa que é morta, né? 
é a pessoa que não vai poder resgatar, porque ela foi morta. Eu percebo que eu sou muito mais uma cobaia. Esse é o processo que eu acho que me caracterizou o meu caso. E o caso de Jean Willis também, acho que é um caso emblemático disso, porque a cobaia é aquela figura que não, ela não é simplesmente uma vítima. A cobaia é aquela figura que é usada para um, num experimento para mostrar alguma coisa para os outros, para se descobrir alguma coisa. Mas a minha solução sempre é criativa. Então, é, se rasgarem o um livro meu, se queimarem o um livro meu, eu escreverei outro. E se, se tentarem me silenciar, vou produzir linguagem. É, é, é uma forma de lutar, né? É uma forma de lutar. É uma forma de lutar. Você, inclusive, quando querem que você morra, você se manter vivo é uma forma de lutar. Faz parte da luta essa, essa nossa capacidade também de resistência individual. Eu estou falando isso porque eu transformei tudo isso também em instrumento de luta. De luta psíquica, evidentemente, para não sucumbir pessoalmente a isso, mas de luta também política. Se houver mundo humano ainda, esse mundo certamente uh, vai, vai ser um mundo construído é, a partir do resgate das artes.